உலகெங்கும் உள்ள மரபுட்டி வினையர்களுக்கு வணக்கம் போன நிகழ்ச்சி நம்ம பார்த்தது இடது மூளை வலது மூளை ஆக்டிவேஷன் ஆசம் தான் பார்த்தோம் அதுக்கு வந்து கடைசியாக சொன்ன ஒரு பயிற்சி உங்களுக்கு புரியலன்னா இன்னொரு தூரம் அதை மட்டும் சின்னதாக பார்த்துட்டு நம்ம இன்றைக்கி போயிடலாம் ரெண்டு கையிலையும் இந்த மாதிரி ஆதி முத்திரைன்னு சொல்கிற மாதிரி இப்படி வச்சுக்கோங்க வச்சுக்கிட்டு ஆப்போசிட் சைடில் சுற்றணும் இப்படி சுற்றி இப்படி சுற்றாமல் இப்படி இப்படி ஆப்போசிட்டில் பதினொரு மணி நம்ம சுற்றலாம் இது மாதிரி செய்கிறது ஃபஸ்ட்டு வந்து எல்லாருக்குமே வராது ரொம்ப சிரமமாக தான் இருக்கும் அதுக்கு தான் நம்ம வந்துட்டு முதல்ல இப்படி ஒரு கையை வச்சுக்கிட்டு ஒரு கையில் மட்டும் சுற்றி சுற்றி பழகிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் சுற்றி சுற்றி பழகிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம மாற்றி செய்கிறது ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி செஞ்சுட்டு வாங்க இது அவசியம் செய்யுங்க இது ஏன் இந்த பயிற்சியை திருப்பியும் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் முக்கியமான பயிற்சி இதை அவசியம் செஞ்சிங்கன்னா நல்ல பலன்கள் அதிகமாக கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத இதை சொல்கிறேன் ஓகேங்க இப்போ வந்து இந்த இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நோயோட அடிப்படையை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த தரம் தனிப்பட்ட முறையில் மூலிகை பற்றியோ அல்லது ஒரு காய்கறி பற்றியோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்காம பயிற்சியை பற்றியும் பார்க்காம நோயோட அடிப்படையை மட்டும் இன்றைக்கி நம்ம பார்ப்போம் நோயின் அடிப்படை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய அளவில் சயின்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் ஒன்று கொண்டு போகல சின்னதாக நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது ஈஸியாகவும் ஆனால் மிகப்பெரிய தத்துவத்தையும் நம்ம இதில் பார்த்துடலாம் வெளியில் அஞ்சு பூதங்கள் இருக்கிறீங்களா பஞ்ச பூதங்கள் அதே மாதிரி ஃபைவ் எலிமெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த வந்து உடம்புக்குள்ளார இருக்குது அதை வச்சு தான் இந்த உடம்பே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது உடம்பின் மூலப்பொருட்கள் இந்த பஞ்ச பூதங்கள் தான் அந்த பஞ்சபூதங்கள் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு தெரியும் நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் இதில் வந்து நம்ம நிலம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து நம்ம சதை அதாவது நிலத்தின் பண்புகள் அது வந்து இதில் சதையில் இருக்கும் நமக்கு தசைகள் சதைகள் இதில் இருக்கும் ஓகேங்களா இது இல்லாமல் நீர் வந்து நம்ம உடம்புல ஒரு ரத்தம் ரத்தம் அல்லது நில நீர் அது மாதிரி நீரோட்டங்கள் இதில் இருக்கிறது எல்லாம் நீர் சத்து எல்லாமே இந்த நீர் காற்று வந்து நமக்கு நல்லாவே தெரியும் மூச்சு மூச்சு காற்று இதே மாதிரி இப்போ இது இல்லாமல் வந்து நமக்கு தேவைப்படுறது உடம்புல இருக்க சூடு ஒரு அளவு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அந்த சூடின் அளவு அது தான் வந்து நெருப்பு சக்தி நமக்கு இருக்கிறது இது இல்லாமல் ஆகாய சக்தி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஆகாய சக்தி அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆகாயம் அப்படிங்கிறதே முதல்ல என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பூமியோட உருண்டையாக இருக்குது அந்த உருண்டையோட மேல் பரப்பில் நம்ம இருக்கோம் அந்த மேலே இருக்கும்போது பூமி இருக்கிற இடம் போக மீது எல்லாமே ஆகாயம் தான் அப்போ நம்ம இந்த கை நாங்கி வச்சுட்டு இந்த கைக்கு இந்த பக்கம் இருக்கிற இடம் கூட ஆகாயம் தான் அதாவது வெற்றிடம் எல்லாம் ஆகாயம் வெட்டவெளி வெற்றிடம் அதுதான் ஆகாயம் ஆகாயம்னா எங்கேயோ வானத்தில் இருக்கிறது மட்டும் ஆகாயம் இல்லை இதுவும் எல்லாமே ஆகாயம் தான் இந்த ஆகாய சக்தி நமக்கு உடம்புல எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆகாய சக்திங்கிறது உடம்புல இருக்கிற சின்ன சின்ன வெற்றிடங்கள் தான் உடம்புக்கு உள்ளார இருக்கிற வெற்றிடங்கள் தான் ஆகாய சக்தியாக நமக்கு இருக்குது இந்த வெற்றிடத்தால் என்னென்ன நன்மைகள் அப்படிங்கிறது பெரிய சயின்ஸ் அதை நம்ம தனியாக பார்த்துக்கலாம் அதனால் வெற்றிடம் கண்டிப்பாக நமக்கு இருக்கணும் அது அதை மட்டும் இப்போ தெரிஞ்சுப்போம் ஓகே இப்போ வந்து இது ஒன்று ஒன்றும் நம்ம எப்படி கிடைக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிலத்திலேருந்து வர்ற காய்கறிகள் தானியங்கள் இந்த மாதிரி அரிசி அந்த மாதிரி இதெல்லாம் நம்ம சாப்பிட்றோம்ல அதனால நமக்கு தசைகள் சதைகள் வளருது அந்த சக்தி அதில் கிடைக்குது அதே மாதிரி தண்ணி குடிக்கிறதுனால நீர் சக்தி கிடைக்குது காற்று சுவாசிக்கிறதுனால காற்று சக்தி கிடைக்குது நீர் நெருப்பு சக்தி அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது உழைத்தால் மட்டும்தான் கிடைக்கும் உழைப்பு அப்படிங்கிறது நம்ம கஷ்டப்பட்டு வேலை பார்க்குறது மட்டும் கிடையாது கை கால் ஆட்டுறது பேசுறது நடக்கிறது விளையாடுறது அதாவது அசைவுகள் எல்லாமே உழைப்பில் உழைப்பில் வந்துடும் அந்த உழைப்பு சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் செய்யும்போது நிணநீர் ஓட்டத்திலேருந்து உடனே சூடு அது வெப்பநிலை வெப்பம் வந்து சரி சரியாக இருக்கிறதுக்கு உதவும் உடல் உழைப்பு இல்லாத தொழில்கள் செய்யும் மனிதர்களுக்கு வந்து நம்ம சொல்கிறது எக்ஸசைஸ் செய்கிறது அது மாதிரி யோகாசனம் செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா ஓகே இது இல்லாமல் ஆகாய சக்தி எப்படி கிடைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் தூங்கினா மட்டும்தான் ஆகாய சக்தி கிடைக்கும் தூங்கும் போது மட்டும் தான் அந்த வெட்டிடங்கள் உடம்புல கிரியேட் ஆகும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அது எல்லாமே நிரம்பி தாறுமாறாக இருக்கிறதுலாம் ஒரு அமைதி அடைஞ்சு வெட்டிடங்கள் கிடைக்கும் அப்போ தான் நமக்கு ஆகாய சக்தி உடம்புல கிடைக்கும் இந்த அஞ்சு சக்தியும் உடம்புல இருக்கும்போது தான் நம்ம நோய் இல்லாமல் வாழ்வோம் இந்த அஞ்சு சக்தியில் முரண்பாடுகள் ஏற்படும் போது நமக்கு நோய்கள் வருது இந்த அஞ்சு சக்தியையும் நம்ம ஒரு சரிசமமான நிலையில் வச்சுக்கிட்டோம்னா நமக்கு நோய்களே வராது இது வந்து ஒரு கேட்கறதுக்கு தத்துவமாக தெரியுது இதை எப்படி ப்ராக்டிக்கலாக ஒத்து வரும் அப்படின்றத நம்ம ஆரம்பத்துலேருந்து பார்த்துட்டு வரது எல்லாமே இந்த மரபு டிவியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மரபையும் நம்மளுடைய ஆரோக்கியத்தையும் எந்த அளவுக்கு நடைமுறைப்
அதாவது ஐந்து புலன்கள் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த ஐந்து புலன்களையும் அதிலே வச்சு சாப்பிடும்போது நமக்கு நல்ல ஆரோக்கியமும் நல்ல செரிமானம் சக்தி பிரிவுகள் எங்கெங்கே தேவைப்படுதோ சக்தி அங்கெல்லாம் போய் சேர்றது எல்லாமே இதில் கிடைக்கும் மரபில் மகிழ்வோம் நன்றி வணக்கம்